Es esmu Ilona Miezīte, raksniecības un mūzikas muzeja kolekcija kuratori. Novembra trešajā ceturtdienā pasaula atzīmē starptautisko filozofijas dienu. Tādēļ šoreiz vēlos iepazīstināt ar fotoatēlu, kurš liecin par latviešu filozofu iesaisti Eiropas pēc. Apritē Latvijas neatkarības pirmajā posmā 1937. gadā no 1. līdz 6. augustam Parīzē notiek devītais starptautiskais filozofu kongres, kur dalībnieku vidū ir arī ievērojamais kongres. Latviešu filozofs un psihologs Pauls Dāli. Viņš dzīvojas no 1889. līdz 1968. gadām. Beidz Maskavas universitātes filozofijas nodaļu, vēlāk papildinājies Šveicē un Vācijā. 1919. gadā, kad tiek veidot Latvijas universitāte, dāli ievēlēts par tās organizācijas padomas priekšsēdētāju biedru, taču reāli tieši viņš ir tas, kurš uzņēmas uz saviem pleciem visu organizatorisko un sagatavošanas darbu smagumu. Tādējādi uzskatāms par universitātes pamatlicēju. Pēc tam bijis filozofijas un psiholoģijas priekšmetu docents 1927. gadā aizstāvējis doktoru disertāciju cilvēka dvēseli un centrālā nervu sistēma. Avenārijus psiholoģiski filozofiskie uzskati un viņu kritika. Tad ievēlēts par universitātes profesoru. Vairākārt bijis arī filozofijas un filoloģijas fakultātes dekāns. Paula Dāli īpaši interesē filozofijas saikni ar psiholoģiju un reliģiju. Viņš pats ir dziļ ticīgs cilvēks un aktīvs luterāņu draudzes locekls, kas tolaik filozofa aprindās nebūt nav raksturīgi. Tieši savus reliģiskās pārliecības dēļ dāla zaudē pasniedzēja vietu vēlāk padomi laikā. 1930. gados Pauls dāla, tāpat kā vairāk citi, Redzamākie Latvijas universitātes mācības spēki vairākārt pārstāvējas Latviju starptautiskās konferences un kongresos – Berlīnē, Kopenhāgenā, Prāgā, Kēniksbergā – publicējies tā laika ievērojamos filozofijas žurnālos Eiropā un Amerikā – Un bijis ievēlēts par Latvijas pārstāvi Eiropas filosofu un psihologu organizācijās. Bet īpaši nozīmīga ir viņu līdzdalība jau minētajā filosofu kongresā Parīzē, kurā viņš piedalās ar referātu, dvēseli un apziņu. Muzeja krājumā Ir arī atsevišķs novilkums no konferences darba materiālu krājumu, kurš izdots Parīzē. Un tajā ir dāls referāta teksts Franču valodā. Pauls dāla brīvi pārvaldi vācu, krievu, franču un angļu valodas, tā kā viņam nav nekādu problēmu uzrunāt Parīziešus viņu dzimtajā valodā. Referāta teksts balstīts uz profesoru doktoru disertācijas atzinumiem, kas pārtapuši arī grāmatā 
cilvēka dvēseli un centrālā nervas sistēma. Pauls dāli uzskata, ka nav būtisks pretišķības starp modernās zinātnes atzinumiem un reliģiju. Līdz ar to nav arī nepārvarams pretrunas starp jaunākajiem fizioloģijas atklājumiem par cilvēku apziņas un nervu sistēmas darbību un dvēseles ķēdzienu tā teoloģiskā izpratnē. Dāla norāda. Materiālist nekad nav varējuši pierādīt, ka smadzēņu impulsi ir cilvēka dvēseles procesu avots un cēlons. Smadzēņa darbība ir izpausmas forma, kādā dvēsele izpauža sārpa saulē. Ja šī forma tiek satriekta vai bojāta, ārējās izpausmas vairs nevar būt. Tomēr tas nenozīmē, ka dvēsele tāpēc ir pārstājusi eksistēt. Tādējādi starp jēdzieni dvēsele un apziņa nav vienādojami, bet starp tiem nav arī nesavienojams pretrums. Šos interesantos un vērtīgos materiālus 1996. gadā muzejam nodevus Paulu Dāles meit, māksliniets Karmen Dāli, un īpaši prieks, ka tie var kalpot kā liecība latviešu filozofu līdzdalībai Eiropas zinātnes un kultūras dzīves procesos 30. gados.